স্বাগত ডিবিসি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি ইশরত জাহান শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে রাজশাহীর শারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত আরো 58 এসআই কে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এ নিয়ে দুই দফায় চাকরি হারালেন 40 তম এসআই ব্যাচের মোট 310 জন এক বছর কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে হোমবাড়ি তাদের সমাপনে কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা ছিল শারদা পুলিশ একাডেমিতে 40 তম এসআই ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন মাদারীপুরের রাসেল বাড়ি ফেরার পথে জানিয়েছেন ছেলের চাকরি হারানোর খবরে মারা গেছেন তাদের এক ব্যাচমেটের মা আজকে আমাদের পাসিং করেন কল আজকে আমরা বের হই যাব পাসিং করতে কোন অদৃশ্য শক্তির কারণে আমাদের বের করে দিতে আমরা নিজেও জানি না বাপ মার আশা আকাঙ্ক্ষা সব শেষ বাপ মার আশা আকাঙ্ক্ষা সব এটা তো হ্যাঁ 252 জন যখন গেছে গোপালগঞ্জের একজনের মা এই ডিসচার্জের কথা শুনে জায়গায় মারা গেছে এখন এর দায়টা কে নিবে রাসেলের মতোই অন্যরাও বলছেন যে অভিযোগে চাকরি গেল বাস্তবে তার কিছুই হয়নি 365 দিন ট্রেনিং থাকে আজকে 365 দিন ফিলআপ হইছে কিন্তু একটা পাতলা কাগজ নিয়ে বের হচ্ছে 2023 সালের 5ই নভেম্বর বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে 804 জনকে নিয়ে শুরু হয় এসআই 40 তম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে 58 জনকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে সোমবার এ নিয়ে দুই দফায় মোট 310 জনকে অব্যাহতি দেওয়া হলো এ বিষয়ে পুলিশ একাডেমির দায়িত্বশীল কেউ কথা বলেননি তবে প্রথম দফার অব্যাহতি পত্রে মাঠে খাবার নিয়ে শৃঙ্খলা ভঙ্গের কারণে 252 জনকে এবং দ্বিতীয় দফায় ক্লাসরুমে হইচই করার কারণে 58 জনকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা বলা হয় ডিবিসি নিউজ ডেস্ক রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রম এগিয়ে নিতে সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস রাজধানী তেজগাঁয়ে উপদেষ্টা কার্যালয়ে বৈঠকে অগ্রগতি তুলে ধরেন নির্বাহ কমিশন প্রধানরা নির্বাচন সংস্কার কমিশনের প্রধান ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার জানান প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত এবং অনুপস্থিত ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালট নিয়ে কাজ চলছে জাতীয় পরিচয়পত্রের সঙ্গে ভোটার তালিকার সমন্বয় করা হচ্ছে বৈঠকে পুলিশ সংস্কার কমিশনের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে কমিশন প্রধান সফররাজ হোসেন জানান কিছু আইন ও বিধি সংশোধনের প্রস্তাব এসেছে যা যাচাই বাছাই করে দেখা হচ্ছে মব নিয়ন্ত্রণে বল প্রয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে কাজ চলছে ফৌজদারি কার্যবিধি আঠারোশো আটানব্বই এর কতিপয় ধারা পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং তা পরিবর্তন করা হবে কিনা সেটি যাচাই করে দেখা হচ্ছে শিগগিরই পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পুনরায় তদন্ত শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তিনি জানান এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তে কমিশন গঠন করা হবে কিনা তা এখনই বলা যাচ্ছে না সকালে বিজিবি সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে তিনি আরও বলেন সীমান্ত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নয় সকালে বিজিবি সদর দপ্তর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা সীমান্তে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর কোনো ছাড় দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি জানান কোনো অন্যায় আদেশ যেন পালন না করা হয় সীমান্তে যেন কোনো ধরনের ছাড় না দেওয়া হয় তারপরে ছিল যে ব্যয় নিয়ে এবং আদেশ যদি কেউ দেয় ওইগুলি না পালন করা বিডিআর হত্যাকাণ্ডের পুনর্তদন্ত এবং এটা অবশ্যই হইতে হবে এটা পুনর্তদন্ত এটা নূতন তদন্ত টিম করা যত দেখি তো অন্যান্য অনেকগুলি হচ্ছে এটাও হয়ে যাবে আর দায়িত্ব পালনের সময় বিজেপি সদস্যদের স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখারও নির্দেশনা দেন তিনি যেহেতু বিজেপি কিন্তু বর্ডার বেল্টে কাজ করতে হয় এখন জনগণের সাথে তার একটা খুব একটা সুসম্পর্ক রাখতে হয় সীমান্ত দিয়ে যেন কোনোভাবে কোনো অবৈধ পণ্য ঢুকতে না পারে ক্রিমিনালকে কোন অবস্থায় ছাড় দেওয়া হবে না সে যত প্রতাপশালী হোক না কেন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে তবে আরও ভালো হতে সময় লাগবে বলেও জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরেফুল ইসলাম ডিবিসি নিউজ ঢাকা গান বাংলা চেয়ারম্যান কৌশিক হোসেন তাপসের রিমান্ড ও জামিন শুনানি তারিখ পিছিয়ে বুধবার ছয়ই নভেম্বর ধার্য করেছে আদালত এর আগে রবিবার মধ্যরাতে তাকে গ্রেপ্তার করে উত্তর পূর্ব থানা পুলিশ সোমবার দুপুরে তাকে ঢাকার সিএমএম আদালতে তোলা হলে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা কিন্তু মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত না হতে পারায় শুনানির তারিখ পেছানো হয় গেল আঠারোই জুলাই উত্তরা এলাকায় ছাত্র জনতার আন্দোলন চলাকালে আওয়ামী নেতাকর্মীদের গুলিতে নিহত হন আন্দোলনকারী ইশতিয়াক মাহমুদ পরে তিনি উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যা চেষ্টা ও দ্রব্য আইনের আওতায় মামলাটি দায়ের করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর দাবি হামলার ঘটনায় আর্থিকভাবে সহায়তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে সঙ্গীত শিল্পী তাপসের 
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় হামলা করে লুট করা প্রায় একশো ছেষট্টিটি অস্ত্রের খোঁজ মিলছে না এসব অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান শুরু হয়েছে এদিকে সাগরিকা এলাকার একটি পুকুরে অস্ত্র উদ্ধার করতে গিয়ে লুট হওয়া দুটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ ছাত্র জনতার আন্দোলনে সরকার পতনের পর চট্টগ্রাম নগরীর ষোলোটি থানার মধ্যে ছয়টি থানার অস্ত্র লুট হয়ে যায় পুলিশের লুট হওয়া নয়শো পঞ্চাশ অস্ত্রের মধ্যে এখনও হদিস মেলেনি একশো ছেষট্টি অস্ত্রের পাশাপাশি থানায় জমা রাখা ও উদ্ধার করা অবৈধ অনেক অস্ত্রেরও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না গেল পাঁচই আগস্ট রাতে পাহাড়তলি থানা লুটপাটের ঘটনায় এক যুবককে আটক করা হয় তার দেয়া তথ্যে সাগরিকা এলাকায় পুকুরে জাল দিয়ে অস্ত্র উদ্ধারে অভিযান শুরু করে পুলিশ দুই ঘন্টা খোঁজা খোঁজির পর পাওয়া যায় দুটি মোটরসাইকেল আমরা দুই ঘন্টা যাবত অপারেশন করেছি আমরা প্রাথমিকভাবে অস্ত্রটা পাইনি ইনশাল্লাহ আমরা এটা অবশ্যই পাব তার এই যে স্বীকারোক্তির প্রেক্ষিতে কিন্তু আমরা যে আমাদের যে থানা থেকে যে পঁয়ত্রিশটা যে মোটরসাইকেল আপনার হলো যে ভাঙচুর করেছে এবং লুট হয়েছে এবং এরই পঁয়ত্রিশটার মধ্যে আমরা দুইটা পেয়েছি এখানে থানায় লুটপাটকারীদের চিহ্নিত করার পাশাপাশি অভিযান চলছে লুট হওয়া ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে আমরা তো অধিকাংশ অস্ত্রই উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি বাকি যে একশো ছেষট্টি একটা অস্ত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই সে সমস্ত অস্ত্র আমরা উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আওয়ামী লীগের সাড়ে পনেরো বছরের শাসন আমলে বেসামরিক আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স স্থগিত করে তেসরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিন্তু চট্টগ্রামে লাইসেন্স স্থগিত করা এমন একশো ছেচল্লিশটি অস্ত্রেরও হদিস মিলছে না মাসুদুল হক ডিবিসি নিউজ চট্টগ্রাম আগামী বছর বিশ্ব ইজতেমা দুই পর্বের সূচি ঘোষণা করা হয়েছে প্রথম পর্ব হবে একত্রিশ জানুয়ারি থেকে দোসরা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব হবে সাতই ফেব্রুয়ারি থেকে নয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে বৈঠক শেষে এ কথা জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী তাবলিগ জামাতের দুই পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসা কথা থাকলে উপস্থিত ছিলেন শুধু সাতপন্থীরা তারা বলেন বিশৃঙ্খলা হলে সামাল দিতে হবে সরকারকে প্রথম পর্বে করব এবং আমাদের সকল দাবি দেওয়া ভদ্র ভাবে পেশ করছি যদি না হয় সেটা কিভাবে আদায় করতে হয় সেই সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে হলে আমরা আদায় করবো ইনশাল্লাহ আখেরি মোনাজাতে দিন যানজট নিরসনের ব্যবস্থা করুন বিশ্ব ইজতেমার নামাজের পড়ানোর অন্যান্য কার্যক্রম কিভাবে কি কোন সময় হবে কোনটা তারপরে মাঠ প্রস্তুতি করুন তারপরে আছে বিবিধ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে তারপরে আমাদের কিছু কিছু মুক্ত আলোচনা হয়েছে डिजिटल सेवा सम्प्रसारण करते चाहले इंटरनेट दाम कमाते ही কম দামে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করাই বিটিআরসি এর মূল লক্ষ্য বলেও জানান তিনি এই সময় বক্তারা বলেন নিরাপত্তা বা অন্য কোনো অজুহাতে কখনোই ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হওয়া উচিত নয় কিছু কিছু অনাচার হয়ে গেছে এগুলো হওয়ার পিছনে একটা একটা কারণ হচ্ছে বিটিআরসি এর পাকা কেটে দেওয়া 2010 এর পরিবর্তনটা করা হলো এর মাধ্যমে বিটিআরসি যে প্রহসন কমিশন হয়ে গেল এইখান থেকে বেরোনোর জন্য আমরা একটা চেষ্টা করছি ট্রান্সপারেন্ট উপায়ে আমরা আশা করি যেটা যৌক্তিক এবং যুগ যুগ উপযোগী একটা আইন তৈরি হবে ময়মনসিংহে আজাহার সিএনজি ও পেট্রোলিয়াম কনভার্সন সেন্টারে গ্যাসের গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন মারা গেছেন আহত হয়েছেন অন্তত বারো জন বেলা তিনটা থেকে রহমতপুর বাইপাস এলাকায় সিএনজি পাম্পে এলপিজি গ্যাসবাহী গাড়ি থেকে গ্যাস নামানোর সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এ সময় প্রাইভেট কারে থাকা হিমেল নামে এক চালক মারা যান এছাড়া গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় অন্তত পক্ষে বারো জনকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সাতটি ইউনিট পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে পরিত্যক্ত ঘোষণা ত্রিশ বছর পর সিলেট সাত নম্বর গ্যাস কূপ সংস্কারের সময় নতুনভাবে 
গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়েছে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে জাতীয় সঞ্চালন লাইনের সঙ্গে সংযোগ দেয়া হয় সিলেট 7 নম্বর গ্যাস কূপের এর মধ্য দিয়ে জাতীয় সঞ্চালন লাইনে যুক্ত হলো দৈনিক 80 লাখ ঘনফুট গ্যাস সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেড এর মধ্যে জাতীয় গ্রিডে 130 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করে আসছে আজ থেকে সেই পরিমাণ আরো বাড়লো সিলেট গ্যাস ফিল্ড লিমিটেডে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিজানুর রহমান জানান গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি 1986 সালে সিলেট 7 নম্বর কূপ থেকে গ্যাসের পাশাপাশি দেশের প্রথম জ্বালানি উত্তোলন করে 1994 সালে কূপটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় মাইলিশ রোখায় 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা শেষে শুরু হয়েছে মাছ ধরা মাছও আরও তো জেলেপল্লিগুলোতে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ ধরা না পড়লেও দীর্ঘ অপেক্ষার পর নদীতে জাল ফেলতে পেরে খুশি জেলেরা 22 দিনের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে রাতে নদীতে নামেন ভোলা সাত উপজেলার প্রায় আড়াই লাখ জেলে রাত পোহাতেই একটু পরপর নৌকা ট্রলার নিয়ে ঘাটে এসে মাছ বিক্রি করে আবার ফিরছেন নদীতে জেলা শতাধিক ঘাটে এখন মাছ বেচা কেনার ধুম 22 দিন পরে আজকে তে আমগো মুখে একটু আনন্দ আসছে কিনে বাসার উদ্দেশ্যে ছেলেরা মানে টুকিটাকি মাছ নিয়ে আসতেছে যে নামে না হইছে এখন সাগরে নামছি নদীতে নামছে ঠিক আছে নদীতে আবার মাছ কম তবে প্রথম দিনে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ মেলেনি বলছেন জেলেরা সামনে ইলিশ ধরা পড়লে 22 দিনের ক্ষতি পুষি নিতে পারবেন বলে আশা তাদের অন্য অন্য বছর যে অভিযানের পরের দিনের যে মাছের দৃশ্য থাকে এই বছর অভিযানের পরের দিনের মাছের দৃশ্যটা একবারে বিপরীত 1500 টাকা 2000 3000 টাকার মাছ পেছি হাই আসলে যেই পরিমাণ আশা করি সেই পরিমাণ মাছটা আমরা জেলেরা আমি নিজে জেলে পাই না চাতপুরের অর্ধলাক জেলে রাতভর ইলিশ আহরণ শেষে ঘাটগুলোতে ফিরছেন তবে বেশি ধরা পড়ছে ছোট ইলিশ কাঙ্ক্ষিত মাছ না পেলেও 22 দিন পর নদীতে জাল ফেলতে পেরে খুশি জেলেরা 22 দিন আমরা মাছ ধরতে পারি নাই মাছ ধরি নাই এখন নামছি দুইটে একটা যাই পাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা খুব সুখে আছি আল্লাহ ভালো দিতে আছে 10 কেজি মাছ পাইছি এই আল্লাহর কাছে হাজার হাজার শুকরিয়া প্রথম দিনে ক্রেতা কিছুটা কম বলছেন আরদদাররা আজকে মোটামুটি বাজার কমই আছে আমাদের আমদানিও কম কেতাও কম আমদানি কম এখন এখন পর্যন্ত মনে করেন যে গাড়ে সর্বোচ্চ গেলে আপনার 200 300 কোন মাছ আছে ম্যাক্সিমাম মাছ হলো ছোট মাছ এগুলি বাজার হলো 23000 24000 মানে এক কেজি 600 টাকা কেজি বড় মাছের পরিমাণ খুব কম বড় মাছ এক কেজি মাছ এখনো 1700 1800 টাকা বরকুনার বিভিন্ন মোকামে পাইকারি থেকে খুচরা ব্যবসায়ী সবাই ব্যস্ত ইলিশ সহ বিভিন্ন রকমের মাছ বেচা কেনায় ভিড় রয়েছে সাধারণ ক্রেতাদেরও প্রথম দিনে মাছের দাম কিছুটা নাগালে তাই চাহিদার চেয়ে বেশি পরিমাণ কিনে নিয়ে যাচ্ছেন অনেকেই আর আজকে মাছ হচ্ছে অনেক মাছ আজকে মাছের যে সস্তা একই চিত্র ঝালকাঠি পটুয়াখালী সহ অন্যান্য জেলাতেও নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে মৎস্য আরত ও জেলেপল্লিতে ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিতে তেরোই অক্টোবর থেকে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয় লিখনকান্তি ভৌমিক ডিবিসি নিউজ ডেস্ক ডিবিসি সংবাদে নিচ্ছি আরেকটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরও একবার ডিবিসি সংবাদে তরুণদের ইতিবাচক চিন্তাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব এই চিন্তা চেতনা দেশের কল্যাণে কাজে লাগাতে এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রকে সকালে কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট কেন্দ্রে তারুণ্যের ভূমিকা শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন বক্তারা ইউএসএআইডির অর্থায়নে ও ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনালের আয়োজনে আমিও জিততে চাই ক্যাম্পেইনের আওতায় এই আলোচনা সভা হয় তরুণদের আরও বেশি সামাজিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধান অতিথি বিএনপি ত্রাণ পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক আমিনুর রশদ ইয়াসিন ইন্দোনেশিয়ায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে অন্তত দশজন নিহত হয়েছেন স্থানের সময় রবিবার মধ্যরাতে দেশটির পূর্বাঞ্চলের মাউন্ট লেওটোবি লাকিলাকে আগ্নেয়গিরিতে সিরিজ অগ্ন্যুৎপাত শুরু হলে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে অগ্ন্যুৎপাতের পর দুই হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত ছাই উদ্গীরণ করে মাউন্ট লেওটোবি লাকিলাকে আগ্নেয়গিরি লাভা ছড়িয়ে পড়েছে আশপাশের কয়েকটি গ্রামে এতে বেশ কয়েকটি ঘর ও উপাসনালয় ভস্যীভূত হয়েছে অগ্ন্যুৎপাতের পর বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গ্রামবাসী এর পর বজ্র সহ ভারী বৃষ্টিপাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তারা আশপাশের কয়েকটি গ্রাম থেকে বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এখনও আগ্নেয়গিরি থেকে ছাই ও জ্বলন্ত শিলা নির্গত হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বাউমের শহরের বিমানবন্দর সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে আটান্ন দিনের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে স্থানীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটের বাকি আর একদিন 
প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করবেন মিশিগানে শেষ সময়ের প্রচারে এমন আশ্বাস দেন কামলা হ্যারিস আর সুইং স্টেট নর্থ ক্যারোলাইনা পেন্সিলভেনিয়া ও জর্জিয়ায় প্রচারণায় গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে আরও শক্ত অবস্থানে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন সেদিকে এখন চোখ বিশ্বের ভোটের প্রচার যুদ্ধে শেষ সময় পার করছেন প্রধান দুই প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে যখন চিন্তায় পুরো বিশ্ব তখন সুইং স্টেট মিশিগানে নির্বাচনী প্রচারণার শেষ মুহূর্তে নির্বাচিত হলে গাজা যুদ্ধ বন্ধ করার আশ্বাস দিলেন ডেমোক্রেট প্রার্থী কমলা হ্যারিস এই বছরটি আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন নির্বাচিত হলে গাজায় যুদ্ধ দুর্ভোগের অবসান ফিলিস্তিনি জনগণের স্বাধীনতা ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনব জিম্মিদের মুক্তির ব্যবস্থা করব ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করব গাজা যুদ্ধের জেরে ইসরায়েলকে একনিষ্ঠ সমর্থনে মিশিগানে আরব মুসলিমদের ভোট হারানোর শঙ্কায় আছে হ্যারিস কারণ এই অঙ্গরাজ্যে জিতে দুই হাজার ষোলো সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প আর দুই হাজার বিশ সালে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন জো বাইডেন সুইং স্টেটে ছুটছেন রিপাবলিকান প্রার্থীও নর্থ ক্যারোলাইনা ও পেন্সিলভেনিয়াতে প্রচার শেষে জর্জিয়ায় রীতিমতো নাচলেনও ডোনাল্ড ট্রাম্প উনিশশো উনত্রিশ সালের মহামন্দার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্ট হলে ফিরে আসবে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা মঙ্গলবার উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট দিন আপনাদের একটি সত্য জানা উচিত আর তা হলো ডেমোক্র্যাটরা অর্থনীতি ভেঙেছে আমি তা ঠিক করব গড়ে তুলব সুইং সাত অঙ্গরাজ্যের ছয়টিতেই সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জয় পাবেন বলেও আত্মবিশ্বাসী তার প্রচার শিবির এ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত আগাম ভোট পড়েছে সাত কোটি আশি লাখেরও বেশি এই ভোটের বুথ ফেরত জরিব অনুযায়ী ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলেছে সৃজন মাহমুদ ডিবিসি নিউজ ডেস্ক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন সুইং স্টেটে নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ত তখন তার হয়ে বাংলাদেশি আমেরিকানরা নিউ ইয়র্কে চালাচ্ছেন প্রচারণা রিপাবলিকান প্রার্থীর হয়ে ভোটার টানতে অভিনব কার শো করেছেন বাংলাদেশি সমর্থকরা দোরগোড়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীরা ব্যস্ত সুইং স্টেটগুলোতে প্রচারণা চালাতে অপরদিকে তাদের হয়ে অন্যান্য রাজ্যগুলোতে জোরে সরে প্রচারণা চালাচ্ছেন নেতাকর্মী ও সমর্থকরা বাংলাদেশি ফর ট্রাম্প শিরোনামে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে কার র্যালির আয়োজন করেন বাংলাদেশি আমেরিকান সমর্থকেরা নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি আমেরিকান রিপাবলিক অ্যালায়েন্সের আয়োজনে বাংলাদেশি রিপাবলিক সমর্থিতরা এই র্যালিতে যোগ দেন এশিয়ান কমিউনিটি ট্রাম্পকে এই জন্যই ভোট দেওয়া উচিত কারণ ট্রাম্প হলো অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং যুদ্ধ বন্ধের একমাত্র সাপোর্টার এটা শুধু আমেরিকান ইলেকশন না এই ইলেকশনের উপর নির্ভর করছে গোটা গোটা পৃথিবী স্থানীয় সময় রবিবার নিউ ইয়র্কের জামাইকার মিডল্যান্ড পার্ক থেকে শুরু হয় গাড়ির শোভাযাত্রা এদিন ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনে গাড়ি শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে নিউ ইয়র্কের বাংলাদেশি অঞ্চল জ্যামাইকার হিটসাইড এভিনিউতে যাত্রা বিরতি করে এ সময় শোভাযাত্রায় যোগ দেন নিউ ইয়র্ক সিটির কংগ্রেসনাল ডিস্ট্রিক্ট পাঁচের রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী পল কিং তিনি বাংলাদেশি সমর্থকদের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেন রিপাবলিকানদের জন্য বাংলাদেশি কমিউনিটির এই উদ্যোগ সত্যি ভালো কিছু আমরা আবার আমেরিকাকে একসাথে গ্রেট করে তুলব এ শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পেরে সত্যি আনন্দিত আমি বিকেল থেকে শুরু হয়ে গাড়ি শোভাযাত্রাটি কুইন্স ব্লুবার্ড হয়ে উডসাইড এভিনিউ দিয়ে রাতে জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রিট প্রদক্ষিণ করে আবার জামাইকাতে শেষ হয় সেই হিসাব মেলাতে ব্যস্ত এখন পুরো বিশ্ব যদিও চূড়ান্ত বিচারে কে জিতবেন তা জানা যাবে দু একদিন পর তবে এরই মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যর্থ জ্যোতিষী অ্যালান লিচম্যান যার একবার ছাড়া প্রতিবারই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছে পাল্টা ভবিষ্যৎবাণী করেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ক্রেস্ট প্যারাউদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাতে সময় আর একদমই নেই তাই শেষ মুহূর্তে প্রচারণায় সরগরম বিভিন্ন রাজ্য এরই মধ্যে আগাম ভোট দিয়েছেন প্রায় সাত কোটির বেশি ভোটার বিভিন্ন জরিপ বলছে রিপাবলিকান পার্টি প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে সামান্য ব্যবধানে এগিয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টি প্রার্থী কমলা হ্যারিস 
তবে বিভিন্ন সূচকের ভিত্তিতে বরাবরের মতোই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের নস্টা দামুস খ্যাত ইতিহাসবিদ অ্যালান লিচম্যান অব্যর্থ এই জ্যোতিষী উনিশশো সাল থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছেন মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ইউএসএ টুডে কে লিচম্যান জানান পাঁচই নভেম্বর কমলা হ্যারিস হারিয়ে দেবেন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দৃঢ় উচ্চারণে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন কমলা আমি যে ভবিষ্যৎবাণী করেছি তা পরিবর্তন করার দরকার পড়ে এমন কিছু ঘটেনি এবারে নির্বাচনে হ্যারিসে জিতবেন এর আগে দু সালেও জানিয়েছিলাম ট্রাম্পকে হারিয়ে বাইডেনে জিতবেন তাই হয়েছিল লিচম্যান সাধারণত বেশ কয়েকটি সূচকের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎবাণী করে থাকেন তার এবারের এগারোটি সূচকের মধ্যে আটটি যাচ্ছে কমলার পক্ষে তবে ভিন্ন কথা বলছেন কয়েকটি মানদণ্ডের বিচারে বিশ্বের সবচেয়ে নির্ভুল অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিচিত ক্রিস্টফ ব্যারাউদ তার মতে বিভিন্ন সূচক যেমন বেটিং বাজার ভোট নির্বাচনী মডেলারদের পূর্বাভাস আর্থিক বাজার বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে পাঁচই নভেম্বর নির্বাচনে ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান পার্টি বড় ব্যবধানে জয় পেতে যাচ্ছে জনসমর্থনের কাঁটা যে কোনো সময়ে ঘুরিয়ে দিতে পারে সকল জল্পনা কল্পনা বা ধারণা কে হতে যাচ্ছেন হোয়াইট হাউসের বাসিন্দা তা এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা মাত্র টানা দ্বিতীয়বার সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দের জোয়ার বইছে আফিদা মাসুরা সাবিনার জেলা সাতক্ষীরায় সাতক্ষীরাবাসী দাবি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলে এই অঞ্চল থেকে তাদের মতো আরও অনেক খেলোয়াড় উঠে আসবে জাতীয় পর্যায়ে সাতক্ষীরা প্রতিনিধি বেলাল হোসেনের তথ্যচিত্র ডেস্ক রিপোর্ট সাফ নারী ফুটবলে আফিদা প্রান্তি মাসুরা সাবিনাদের অর্জনে গর্বিত সাতক্ষীরাবাসী দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের মধ্য দিয়ে গোটা দেশের সাথে এই জনপদের মানুষকে আরও একবার আনন্দ বন্যায় ভাসিয়েছে সাবিনা খাতুনরা আফিদারা এখন আর শুধু সাতক্ষীরার নয় এই চ্যাম্পিয়নরাই ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইনের বাংলাদেশ যাদের দমিয়ে রাখা যায় না স্বর্ণকন্যাদের এমন অর্জনে গর্বিত আফিদার পরিবারও দ্বিতীয়বারের সাপে কিন্তু আমাদের তিনজন সাতক্ষীরার মেয়ে খেলেছে প্রথমবারে দুজন খেলেছিল এবার আরও একটি সংযুক্ত হয়েছে সেটি আমার মেয়ে এই তিনজনের কারণেই কিন্তু আজকে আমি মনে করব ট্রফিটা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই যে চারটা টিমের সাথে খেলা হয়েছে সাতক্ষীরার এই তিনটে মেয়ে কিন্তু চারটি গোল করেছে আমাদের এই মফসাল শহর থেকে মেয়েদের উঠে আসা অনেক কঠিন মাঠে গেলে অনেকে অনেক কথা বলতো আশপাশে সবাই অনেক কিছু বলতো সেদিকে কোনো কর্ণপাত না করে মেয়েকে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা শেখাইছে প্রান্তিক ক্রীড়াবিদদের জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনতে চাই প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা তাই সাতক্ষীরায় দ্রুত স্পোর্টস কমপ্লেক্স করলে মাসুরাদের মতো এমন অনেক খেলোয়াড় উঠে আসবে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের একটা প্রস্তাব আছে ক্রীড়া কমপ্লেক্স করার জন্য জায়গাও সিলেক্ট হয়েছে সব কিছু হয়েছে যদি সরকার মহোদয় এটাকে গুরুত্ব দিয়ে এখানে একটা ক্রীড়া কমপ্লেক্স হয়ে যায় তাহলে সব সমস্যা এখানে সমাধান হয়ে যায় সাতক্ষীরার স্বর্ণকন্যারা এলাকায় ফিরলেই দেয়া হবে সংবর্ধনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এখন চলছে সেই প্রস্তুতি প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিলাম তাদেরকে নিয়ে একটা বড় সম্বর্ধনা দেওয়ার উৎসব মুখার পরিবেশে সাতক্ষীরার সবল সকলকে নিয়ে সকল খেলোয়াড় আম্পায়ার রেফারি এবং প্লেয়ার যারা আছে সকলকে নিয়ে আমরা একটা বড় র্যালি বা সম্বর্ধনার আয়োজন করতে যাচ্ছি নারী ফুটবলের সাফল্যে সাতক্ষীরার মেয়েদের অবদান আরও বেশি দেখতে চায় এলাকাবাসী তাই এই অঞ্চলের ফুটবল উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের আরও মনোযোগী হওয়ার আহ্বান তাদের